throughout heaven and earth. I alone am the honored one. Yay! सफेद मोर इसका क्या मतलब हो सकता है ये कैसे प्राणी इसका पीछा कर रहे हैं लेकिन देखिए सैनिक रंगदा के जादू के वश में है द्वार पर एक मानव है आओ छोटी मक्खी फसो मेरे जाल में <laughs> सुंदर नदियों का नगर लेकिन अब इन नदियों में विष खुल गया है यहाँ बहुत सारे कमल के फूल खिला करते थे उन्हें देखकर मुझे हमेशा खुशी मिलती थी राजी इन्हें खिला सकती है अगर वो इनके बारे में सोचे तो
भगवान विष्णु का मंदिर है ये हिरण्य नगरी होगी मैंने इस जगह की बहुत कहानियाँ सुनी है <laughs> उसने आपकी प्रतिष्ठा के लिए बनाए गए नगर को पहचान लिया क्या आप खुश नहीं हैं, भगवान विष्णु ये मेरा नगर था जो बेशक मेरे मंदिर के लिए बनाया गया था लेकिन अब ये मेरा नहीं है अब यहाँ पूरी शक्ति आवाज करती है तुम्हें उन्हें हराना होगा राजी वो आपको सुन नहीं सकती लेकिन वो कर लेगी देखो उन्होंने मेरे नाम पर क्या बनाया एक सुंदर समृद्ध चमत्कारों से भरा हुआ नगर इतनी सुंदर नक्काशिया और जटिल तंत्र ये पानी से चलने वाले चक्के इन चक्कों से दूसरे चक्के घूमेंगे जिनसे द्वार खोलेंगे और वजन उठेंगे जलासुर जल के असुर रंगा के कल पुर्जो वाले सेवक है संभल कर संभल कर राजी उनकी दृष्टि से बचो मोर ये चिल्ला रहा है क्या उसे चोट लगी है बिल्कुल ये उसे दूसरा अवसर देगा लेकिन ये रास्ता बंद है देखिए रक्षक नदियाँ उफान पर हैं। उन्हें शांत करने के तरीके भी हैं। उसे कल पुर्जो के बारे में क्या पता होगा ये लड़की बहुत होशियार है वो रास्ता ढूंढ लेगी महारथी हिरण्य रक्षक वे परेशान हैं। कुछ तो गलत हुआ है रंगदा ने मछलियाँ भी भ्रष्ट कर दी है ये सही हो सकता है भगवान विष्णु हम इसलिए ही यहाँ हैं।
तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं है मेरे प्यारे भाई वे वहाँ हैं तारों के बीच बुराई के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है मुझे कमजोर मत समझना ये चालाक लोगों की जगह है ये पंचक्किया ये पानी जो इस हरे भरे खेत को सींचती है इसमें कोई शक नहीं ये चालाक है भगवान विष्णु इसमें शक्तियाँ केंद्रित हैं और अब ये रंगदा के हाथों में है से बात कीजिए क्या तुम नहीं उठोगे इन लोगों की अपनी कोई इच्छा नहीं है इनके दिमाग रंगदा के इशारों पर चलते हैं और इसलिए शहर बिना किसी लड़ाई के कब्जे में कर लिया गया लेकिन वे जिंदा हैं और उन्हें आजाद कराया जा सकता है
यहां देखो ये गरुड़ की कहानी है दो बहने थी कदरु और विनीता महर्षि कश्यप की सबसे प्रिय पत्निया उन्होंने प्यार से दोनों को एक एक वरदान दिया कदरू ने मांगा कि वो हजार पुत्रों की मां बने विनीता ने बस एक पुत्र मांगा लेकिन वो कदरू के हजार पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो महर्षि के आशीर्वाद से कदरू ने हजार अंडों को जन्म दिया विनीता ने बस दो अंडों को जन्म दिया समय के साथ कदरू के अंडे फूटने लगे हर एक अंडे के अंदर एक सांप था विनीता का मन अधीरता और ईर्षा से भर गया कि उसकी बहन के अंडे पहले फूट रहे थे इसके चलते उसने अपने अंडों में से एक को खुद ही फोड़ दिया विनीता के अंडे के अंदर एक आधा बना पक्षी जैसा जीव था अपनी मां के कार्यों से गुस्सा होकर उसने उन्हें श्राप दिया कि वे दूसरे अंडे के फूटने तक वो कदरों की दासी बनकर रहेंगी और अगर उन्होंने अंडे फूटने तक धैर्य नहीं रखा तो वो सारी जिंदगी एक दासी बनकर रहेंगी और इसलिए अपने आधे जन्मे बच्चे के श्राप से और कदरू और उसके नाग बच्चों की साजिश की वजह से विनीता अपनी बहन की दासी बन गई कई साल बीत गए और एक दिन विनीता का दूसरा अंडा फूटा और उसमें से निकला पक्षीराज गरुड़ अपनी मां को दासी बना देख गरुड़ ने नागों से उन्हें आजाद करने को कहा वे मान गए लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ स्वर्ग जाएगा और उनके लिए अमृत लेकर आएगा गरुड़ अपनी मां के लिए देवों के स्वर्ग गया वो बहुत शक्तिशाली था इसलिए देव उसे हरा नहीं पाए और वो उनसे अमृत ले आया मैंने देखा कि गरुड़ ने अमृत अपने लिए नहीं रखा तो मैंने उसे खुद को सौंप दिया क्योंकि उसका दिल साफ था मैंने उसे अमरता का वरदान दिया और बदले में उसने मेरा वाहन बनने का उपहार दिया अगर मैं ऐसा चाहता मैंने गरुड़ को चेतावनी दी कि नागों का स्वभाव धोखा देने वाला है गरुड़ अमृत के साथ नागों के पास पहुंचा लेकिन उसने एक चाल चली उसने कहा कि इसे केवल तब ही लिया जा सकता है जब वे खुद को पवित्र नदी में जाकर शुद्ध करे जब वे नहा रहे थे उसने उन पर हमला कर दिया और उन्हें खा गया उसने अपनी मां विनिता को आजाद किया सुरक्षा के लिए ब्रह्मा अमृत ले गए और उसे वापस स्वर्ग में रख दिया
इस तकनीक से रक्षक नदियां शांत हो जाएंगी क्या ये उसके लिए कुछ ज्यादा है चक्रदंत और पुरजे असुरों की तुलना में इनसे लड़ना कठिन नहीं है ये काफी नहीं है और भी कुछ करना होगा दूसरा चक्रदंत ढूंढना होगा उसे जल्दी करना होगा राजी के तैयार होने से पहले रंगा को पता नहीं लगना चाहिए उसे ये साफ करना ही होगा दुर्गा उसे ये सब साफ करना होगा वो करेगी फिर शायद पेड़ उसे भविष्य की एक और झलक देखने देगा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर निर्देश देने के लिए उसे नियंत्रित करने के लिए 
राजी वो नहीं जानती थी जो मैं जानती थी और ये है हमारी सबसे बड़ी मुश्किल अगर सोचा जाए तो लड़ाई धार्मिक जगहों पर भी होती है अगर सही वजह के लिए हो तो युद्ध भी धर्म ही है छोटी मक्खी तो डंक भी मारती है ये कौन घुस बैठिया है इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गुस्सा दिलाने की A few inches later.
भगवान विष्णु के मंदिर पहुंच सकती हूँ शाबाश राजी शायद वहाँ मुझे कुछ मदद मिले नदिया बहने लगी मेरा जादू खत्म हो गया तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी घुस बैठी मछली जिसने महाराज मनु को बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह ले गई थी मैं कुर्म हूं विशाल कछुआ जिसने अपनी पीठ पर पहाड़ का भार उठा रखा है जंगली सुअर जिसने हजारों सालों तक हिरण्याक से युद्ध किया और पृथ्वी को दिव्य समुद्र से वापस लाया मैं नरसिंह हूं जिसका शरीर आदमी का है लेकिन सिर और पंजे शेर के हैं जो बुराई से रक्षा करने वाला है मैं वामन हूं एक बोना जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को अपने कदमों से नाप लिया था मैं परशुराम हूं वो शूरवीर महान योद्धा जिसने अपना परशु फेंक कर पश्चिमी भूमि बनाई वनवास मिला जिसने सीता को असुर रावण से बचाया और प्रतिष्ठा के साथ घर लौटे मैं कृष्ण हूं एक कुआला परम दयालु जिसने अर्जुन का रथ चलाया और उसका मार्गदर्शन किया मैं हूं बुद्ध सिद्धार्थ महाज्ञानी साधु और शिक्षक मैं कल की एक तलवार की लो के साथ जो बुराई और अंधेरे का चक्रव्यूह नष्ट करता है आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भगवान विष्णु मैं आपके नाम में इनका इस्तेमाल करूंगी लेकिन मुझे रास्ता दिखाएं मेरे भगवान मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ बेटी मयूर की रक्षा करो और वो तुम्हारी रक्षा 
प्रतीक्षा करेगा Ha 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 ha! Bekrasan!